Wald hoch über dem Ortstätten Unterholstein in Baden-Württemberg liegen die Ruinen der Burg Höllenstein. Da seit der letzten Teilsanierung mittlerweile schon einige Zeit verstrichen ist, hat sich die Natur weiten Teilen der ziemlich großen Burganlage wieder bemächtigt. Trotzdem gibt es noch einiges zu sehen. Erhalten sind große Teile der Umfassungsmauer mit dem Burgtor, sowie Reste des Wohnturms und weiteren Gebäuden. Darüber hinaus gibt es einen Gewölbekeller und einen Brunnen zu entdecken. Zudem gibt es unterhalb der Burg mehrere Höhlen. Diese sind ein weiterer Schauwert für den Besucher. Ob sie als Lager oder einem anderen Zweck dienten, ist nicht bekannt. Von der Vorbefestigung der Burg ist leider nichts mehr erhalten. Zur Geschichte. Erstmals erwähnt werden die Höllensteiner im Jahr 1098 in der Chronik des Klosters Zwiefalten. Sie waren ein Geschlecht aus dem niederen Adel und dienten verschiedenen Herren. Zudem scheint eine Verwandtschaft mit den Herren von Melchingen und Lichtenstein bestanden zu haben. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts wird ein Adilbertus Holinstein als Dienstmann des Grafen Luithold von Achalm schriftlich erwähnt. 1274 taucht ein Berthold von Höllenstein als Zeuge in einer Urkunde von Graf Hartmann von Grüningen auf. Beim Zeitpunkt des Baus der Burg ist man sich uneins. Manche Quellen geben das 11. Jahrhundert an. Andere berichten von einer Errichtung im Jahr 1275. Die ältesten Teile des Mauerwerks scheinen allerdings aus dem 12. Jahrhundert zu stammen. Wie kommen die verschiedenen Angaben zustande? Existierte im 11. Jahrhundert vielleicht eine Vorgängeranlage aus Holz an gleicher Stelle? Wurde die Burg um 1275 etwa umgebaut und erweitert? Leider lassen sich auf diese Fragen bislang keine Antworten finden. Bis 1388 blieb die Burg Höllenstein im alleinigen Besitz der Familie. In jenem Jahr verkaufte Ursula von Höllenstein ihren Teil der Burg an Klaus Ungelter, Bürger von Reutlingen. Ob Geldnot oder Familienzwistigkeiten sie dazu veranlassten, ist ungewiss. Von da an wurden in kurzen Abständen Teile der Burg hin und her veräußert. Bis Graf Jos Niklas von Zollern 1474 das ganze Anwesen samt der umliegenden Besitzungen erwarb. Jakob, der letzte männliche Nachkomme der Höllensteiner, starb 1496 verarmt als einfacher Bürger. Erst 1574 wird die Burg wieder erwähnt. Sie scheint damals schon unbewohnt oder zumindest in einem schlechten Zustand gewesen zu sein. Denn es ist nunmehr von einem Burgstall die Rede. In diesem Jahr lässt Graf Eitel Friedrich IV. von Zollern den Bergfried von Maurergesellen aus Bayern abbrechen. In den folgenden Jahrhunderten zerfiel die Burg Höllenstein immer mehr. 1985 wird die Ruine teilsaniert. <Musik>